どうもクーピーチャンネルです今からこの新型アトレクーラー搭載キャンピングカー仕様で車掌旅に行ってきます軽自動車に12ボルトのエアコンこんなにコンパクトです後ろからはこんな感じで全然幅取ってませんそしてキャンピング業界初のリアクォーター2枚モデルアトレイなのにこんな感じで窓が開きます中からはこんな感じで網戸そしてシェードワンタッチで切り替えることができますそしてこの換気扇とこの秘密基地感やばないですかもうワクワクしますちょうどですね明日が日中35度と猛暑日ですエアコン冷えるのかも確かめてきますこの200アンペアのリチウムバッテリーとの組み合わせも何時間使用できるか楽しみですここ大阪の伊丹空港の横の駐車場でロケーション抜群ですでこの近くにこのアトレを製作したパパビルドというビルダーさんいますのでそこによって車着アイテムを積んでから車着旅に行ってきますはい到着しましたここで作られてるんですねそれでは早速荷物運んで再出発します収納完了しましたこの一番広いところですねここのリアの収納は着替えやシラフ、枕、カメラ機材入れてますそしてリアの上部収納こちらシェード入ってますんでこの隙間にウエットティッシュやフズのティッシュ入れてきましたここの収納はこの IH 調理器やケトルお箸などクッカー調理器入れてますこの上ゴミ袋ですねポータブルバッテリーは 720W の中型のものを持ってきました今回リチウムバッテリーはエアコンのみ使って何時間使えるか検証しますこちらのポータブルバッテリーは調理に使いますセカンドシート下ここ今回入れてませんおとなしとレブンで荷物この箱を2つ持ってきたんですけど問題なく収納できましたこの箱は今回下ろして広々使います通常の車中泊旅でどんな感じなのかを検証したいのでスーパー行って銭湯行って車中泊スポットに向かいます久々にこの CVT ターボ新型ドレ乗って感じたんですけどやっぱりめちゃくちゃ軽いですねスーって信号スタート走っていきますキャンピングカーとは思えませんここから1時間ぐらいのところに道の駅稲川という場所があるみたいなんで今日はそこで車中泊させてもらうと思いますちょっと銭湯あったんで入ります結構遅くも空いてますねはい到着しました兵庫県にある平野湯というところです夜の11時まで空いてるみたいなんでゆっくり入ってきますいやー気持ちよかったですサウナと水風呂3セット3回整いました水風呂が少しぬるくて好きな感じでしたおっとここは2メーター地下の駐車場は2メーターだったんでこっち側の青空の方に止めましたこれソーラーパネルついてるんで2メーター超えてるんですよねちょっと正確に何メーターか把握しなかったんでまた調べておきますだいたい 2.1 メーターとかが多いんですけどここの駐車場は2メーター以下でしたソーラーパネルかなり便利なんですけどこういうことがあるので気をつけないといけませんは換気扇の検証をしたいんで匂いの出るものを買ってきましたあ冷蔵庫は
走行中電源オンにしてたんでかなり消えてます。そうですね。駐車完了しました。先ほど誰もいないと思ってたんですけど、よく見ると車掌されてる車結構いました。エンジンつけて休まれてる車も何台かいます。で、この道の駅かなり静かなんで、ちょっとエアコン室外機の音が心配だったんですけど、大丈夫そうですね。周りは山に囲まれていて、すごい空気は美味しいです。で、ちょっと怖かったんですけど。この横、すぐ国道なんで怖さはありません今から車中泊のセッティングするんですけど気になっていたのがこのソファーの展開と助手席の窓の換気扇このセッティングそしてシェード全部つけると何分かかるのか今から検証してみます一旦ソファーとこの換気扇だけでタイム測ってみます結構早かったですね今回ソファーとこの換気扇で51秒ですねでは続いてシェードもやってみますじゃ再スタートいきますせーのはいシェードが結構時間かかっちゃいました3分55秒ですいやー4分近くかかっちゃいました意外と最初のソファーと換気扇は早かったんですけどこのシェードがちょっと手こずってしまいましたシンプルに自分がどんくさかったのだと思いますはい、中の気温がかなり寒くなってきました 26.3 度ですなのでもう設定温度を28度ぐらいに上げました現在の消費電力が53ワットですもう設定温度になったんで今コンプレッサー回ってない状態ですでやっぱり気になっていたコンプレッサーの再始動の音なんですけどブーンという音がしますちょっと低めの音なんですけど最初だけちょっと大きいんですよねクーラーの騒音気になる方もたくさんいらっしゃると思いますのでデシベルで測っておきます今クーラーから1メーターも距離ないぐらいです55デシベルですやっぱり音はするんですけど、まあ、許容範囲かなという感じですやっぱり暑さに比べたら多少音するのは全然問題ないと思います問題は外の静か駅の騒音です静かな道の駅だと騒音が気になります一度アプリで測ってみます今コンプレッサー回ってないので設定温度下げてコンプレッサー回しておきます今なんですけど道の駅にはエンジンをつけてる車はいませんはい今辺りとかなり離れましたこれでエアコンの地図外機の音は今聞こえない状態ですこれで騒音を調べると48デシベルですはい今駐車場を一つ飛ばして2個隣まで来ましたこれで測定します51デシベルですはい真横に来ました測定してみます55デシベルですどうでしょうか自分的には静かな道の駅などで隣だけ避ければ問題ないかなという気がしますちょっとでもエンジンつけている車が近くにいれば全然静か駅の音は気にならないと思いますお腹空いたんで車中飯いただきたいんですけど
今日はこの換気扇ですねこちらを試すためにでステーキを焼きます一応できるだけ匂いが飛び散らないようにこの IH で使えるホットサンドメーカー持ってきましたこちらで焼いていきますいただきます。ごちそうさまでしたいやー幸せでしたこの堀西の,のブラック美味しいですねすごい胡椒の味がしてあと燻製の味ですねすごい香りも良くてかなりお肉と合いました今車内の気温が 25.5 度と結構低いんですけど湿度が 76% なんでムシムシしますまたエアコンつけていきますそれではもうこの換気扇は今日使わないんで切って外しておきます。もうお皿は綺麗です先にベッド展開しておきます今日は一人なんでもう全面ベッドじゃなくてこっちが片面ですね常設ベッドにしてくつろぎますそれではもう歯磨きして寝たいんですけどちょっともう外行くのが怖くなってきたんで中で歯磨いてお水は凝固剤で固めてゴミとして持って帰ります使い捨て歯ブラシって本当こういう時便利なんですよねそれではそろそろ眠りますいやーしかしこの空間本当落ち着きます
このソファーのベージュもいいですねすごく落ち着くしで何よりもなんか広く見えますエアコンはまだバッテリー 80% 以上残ってますんでつけたまま眠ります設定温度27度にしておきます明日は35度以上ですこのエアコン効くのか楽しみですこの K はもうすぐ手届くところにこういった電気とかもあるんで全然動かなくていいのが最高ですねそれではおやすみなさい出ますいやーぐっすり眠れましたエアコンもついていて現在 60% 残業ですまだまだ余裕ですね車内の気温が 25.7 度で外が 35.9 度めっちゃ温度高いですねこれ多分直射日光温度計当たってます影の方に移動して再測定してみます体なんですけど背中痛くありませんこの薄いシュラフ1枚だけ引いてました前回のアトレの前はちょっと薄くて痛かったんですけど今回熱くなってその辺かなり仮をされてます。涼しさはなんか違和感あります普通だったらもう40度超えてると思います昨日のステーキの匂い残ってるかどうかなんですけど今正直ずっとこの空間の中いてるんで分かりませんなので一回出て外の空気吸ってからまた入って匂い残ってるかチェックします道の駅でお土産も買ってきますいやー今日は本当にいい天気ですごく暑いです温度計はこの影のところに置いておきました道の駅はこんな感じで山に囲まれていてすごい空気が美味しいです特産品売り場やお土産売り場あったんですけど今日はお休みのようです残念です日差しがもう痛いぐらい突き刺さりますそれでは車内戻って匂い確かめますあ,あ、涼しい匂いなんですけどちょっとなんか昨日やったかなっていう感じの匂いは残ってますやっぱりあの小さい換気扇では完全に匂いを入れ替えるのは難しかったみたいですねでもこのぐらいの匂いしか残らなければ窓開けて少し放置していればすぐになくなると思います朝食は昨日スーパーで買って冷やしていたこの鮭をホットサンドメーカーで焼いていますそれと面白いものを見つけましたこれなんですけどこれ熱湯やお水を注ぐとおにぎりになるみたいです車中飯めっちゃ合ってますよねでここにケトル持ってきたんでこちらで作ってみますいただきます、うん
ごちそうさまでしたいやめちゃくちゃ美味しかったですそれではこうやって軽くウエットティッシュでふく焼きで大丈夫ですねこのホットサンドメーカーもキッチンペーパーのおかげで全然汚れてないですこんな感じで簡単な車中飯ならこの新型アトレでも作ることができましたやっぱり水が出ないので洗い物が出ないようにしないといけないんですけどこうやって工夫するのも楽しいですよね自分もたまにお昼ご飯の時キャンピングカーの中で過ごしたりするんですけど最高に楽しいんですよ週末だけ使うのはもったいないです今現在の車内の,このテーブルの温度が 28.9 度少し上がってきました外気温は 34.6 度です外の天気はこんな感じで晴れているんですけど今現在はこの辺は日が直接当たってない状態です軽く曇ってますうわ少し上げただけなんですけどめちゃくちゃ熱気がきましたね、現在もう35度ぐらいなんでこの状態でこのエアコンの実力を試しますもう温度20度低くして冷えるのか現在 36% なんでこれで1時間使って何パー減るのか検証してみますはい1時間経ちました空がかなり晴れてきました先ほどまで曇っていたんですけどもう車体に太陽の光がガンガンに当たってますそしてここでトラブル発生しましたトラブルというか自分の責任なんですけどこのソーラーパネル機能撮影するときに少し配線とか外してつけるのを忘れてましたなのでソーラーパネルは使ってない状態での検証になりますもうキンキンに冷えてます今現在外の温度が35度で中が 25.3 度ちょうどテーブルの上ですね車体の真ん中ぐらいですそしてこちらにエアコンの前に温度計も設置しましたこの温度が 18.8 度キンキンですねで運転席も設置しましたでそれが2番で 30.1 度ですでバッテリー残量が 21% で 41アンペアワーです風量は2段階目弱で1時間使用しましたかなりいい結果になりましたこの断熱のシェードは張ってかなり効果あったと思います今回の検証結果この12ボルトのクーラーと新型アトレイの組み合わせ炎天下1時間で外気温35度車内は25度に下がりました容量200アンペアアワーのサブバッテリーが1時間で 15% 減りましたアンペアアワーでいうと30アンペアアワー減りましたワットアワーに換算すると360ワットアワーと消費電力低い結果になりました設定温度まで下がったらコンプレッサー止まるので平均すると消費電力は低くなりました昨日の夜から今までの全体の使用時間は約12時間夜間8時間日中4時間ぐらいでしたそれでバッテリーが 79% 消費アンペアアワーは159アンペアアワー消費ワットアワーに換算すると 1908W アワー消費したことになりますこの床下に搭載された 200A アワーのサブバッテリーと 12V クーラーこの組み合わせめっちゃいいですね1泊2日の車中泊旅夏全然大丈夫ですこれは軽自動車やコンパクトな車では定番になるの間違いないですねデメリットとしてはこちらインバーター内蔵されていないんで設定温度になるともう静外機コンプレッサー停止しますその時に送風はずっと出っ放しなんで扇風機当たってるような感じでちょっと寒かったですあとはこの車体下にある静外機の音ですねこれが夜間はまあまあしたんでそこがデメリットかなと思いましたあと 12V クーラー以外の使用感換気扇などアップデートされた使用感は大阪に戻ってから1日使って感じたメリットデメリットをお伝えしたいと思います道の駅稲川ありがとうございましたそれでは安全運転で再出発しますはい大阪に戻ってきましたこの淀川のすぐ横にいい場所あったんでここでエアコン以外のこのキャンピングカーのことをお伝えしたいと思います今このソロモードなんですけどこちらが使い勝手めっちゃ良かったです助手席を倒しただけなんですけど
こちら側は常設ベッドモードこっちで車中飯などできますこのモードだったら走行モードから車着モード全然時間がかかりませんそしてここ足下ろせるんですごい体勢が楽なんですよねずっとお座敷モードだと足がしんどくなってきますしかも軽自動車で常設ベッドモードなのにこの横幅がめっちゃ広いんで寝返りも出ますもうこうやってテレビ見ながら過ごしていたら男の夢の移動する秘密基地そんな感じでした電源類のメインスイッチがこの助手席のすぐ後ろでありましたこれでまとめて消せます自分はよくあるあるなんですけど荷物とか全部積んで運転席に戻っていざ走行するぞっていう時にあ電気消し忘れたと思ってまた車の外に出て後ろに戻って電気を消すっていうのがよくありますでもこの位置なら手の下数を消せるんでこれは本当に便利でしたリアの収納棚はほとんどクッカーなど入れてましたこれは本当に便利でしたやっぱりスペースがないので床下収納が基本になるんですけどここはそのまま取れますで意外とですねここ奥行きがあって結構奥まで行くんですねなので1人分のクッカーや軽い食料は全然入りましたこれめちゃくちゃいいと思ったんですけど実際に使ってみると不便なところありましたまずつけてない時走行した時の置き場所がちょっと困りましたこことかはまったらいいんですけどねかばってこれ使ってない時虫が入るんですね穴開いてるんでやっぱり冷気も逃げるんでちょっとこれはなんか蓋かガムテープとか貼るのは見栄えがあれなんで簡単に開閉できる蓋が欲しいですねただこの手の助手席の窓用換気扇としてはかなりクオリティ高いですだけど450万円出して買ったキャンピングカーと思えば少し残念な感じは自分がしたのでお伝えさせてもらいましたここのウィンドウエクステンションここに薄型の簡易線とかつけれたらめっちゃいいですよね正直デメリットはそのぐらいで他にはあまりないんですけど強いて言えばこのシェードですかねもうバンコンというかキャブコンとの比較になっちゃうんですけどやっぱり5枚の窓にシェード貼り付けるのは結構面倒ですこのウィンドウエクステンションのようにこんな感じでリア全面つけれたらめっちゃ便利ですよね今回この新型トレクーラーモデル車中泊してみてすごい感じたのがホテルのような車中泊したい方キャンピングカーでしたい方というか普通車で誰にもバレず車中泊したい方はすごい合ってるなと思いました450万円と安くはないんですけど長年車中泊してきたノウハウをもとに改良を重ねた車がすぐ手に入るといった感じでしょうかそして最大の売りは何といっても軽自動車 CVT ターボにエアコンがついたこれが大きいと思います1人でも2人でも車中泊できて普段使いで4人乗れるこのザ・車中泊というワクワク感こんな面白い車もっと作ってほしいですよね個人的に大好きな車でした